മാന്തള വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണക്ക മാന്തള വറ്റിച്ചത് അപ്പോ അതെങ്ങനെയെന്ന് കാണാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉണക്ക മീനാണ് ഉണക്ക മീന് മാന്തളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോ കാൽ കിലോനേ ഉള്ളൂ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ആദ്യമേ ഞാൻ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ മുന്നേ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് തലയും തോലും എടുത്ത ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെള്ളത്തിലിടാറ് എന്നിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ കഴിവതും ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക ഇപ്പൊ അത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സവോള എടുത്താലും മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് വറ്റൽ മുളക് ഇതിലിപ്പോ ഒരു പതിനഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് കുതിർത്തെടുത്ത ാണ് കാരണം നന്നായി അരഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് മിക്സിയിൽ അരക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അറിയില്ല പിന്നെ ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഈ മാന്തള് വറ്റിക്കുക എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാറ് ഇവിടെയൊക്കെ അപ്പൊ ഈ മാന്തള് വറ്റിക്കുന്നത് അതിലേക്കുള്ള ഈ ഉള്ളി മുളവും ഉള്ളി മുളവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഇത് നമ്മൾ അമ്മിക്കല്ലിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അമ്മിക്കല്ലിൽ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിൽ അരച്ചെടുത്താൽ മതി മുളക് നന്നായിട്ട് അരയണം ഉള്ളി ഒന്നും ഇങ്ങനെ ചതഞ്ഞു കിടക്കണം എന്ന് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് അരയരുത് പേസ്റ്റ് രൂപമാവരുത് എന്നാൽ ഇടയിൽ ഇടയിൽ അവിടെ അങ്ങനെ അരഞ്ഞു കിടക്കണം ആ ഒരു രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കാവും ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലാണ് കേട്ടോ അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കുതിർത്തി എടുത്തത് ഇതിലിപ്പോ ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണ ഉണ്ട് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ എരിവും ഉപ്പും ആ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് പറയാതെ വയ്യ കേട്ടോ ഈ മാന്തള് പറ്റിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഉണ്ടാക്കിയവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തവണ ഒരു തവണ എങ്കിലും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് കഞ്ഞിവെള്ളാണ് ഏത് അരിയുടെ കഞ്ഞിവെള്ളമായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോറിന്റെ കഞ്ഞിവെള്ളം കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലാവുമ്പോ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം എടുക്കണ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ നോർമൽ വാട്ടർ എടുത്താലും മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് അടിപൊളി മാന്തള് കറി ഉണ്ടാക്കാം മാന്തള് വറ്റിക്ക പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയാണ് കേട്ടോ ഈ മാന്തള് വറ്റിക്കണേല് തക്കാളിയോ പുളിയോ ഒന്നും ചേർക്കില്ല ഈ കറിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭാഗത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഇത് പുറമെ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ഇതുപോലെ മുന്നേ ഒരു മത്തി വറ്റിച്ചത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെനിക്ക് ഒരുപാട് തെറി കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ് അത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് എനിക്കതിന് തെറി കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തോ അത് പുളിയില്ലാത്ത മത്തി വറ്റിക്കലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യും അത് ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് തുടക്കായത് കാരണം എനിക്കത് അത്ര പറയാനൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അത് ഞാൻ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ ചെയ്തതാണ് അതിനെനിക്ക് ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ അതിന് തെറി കേട്ടു ഇത് പട്ടി പോലും തിന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചിലവർ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ അങ്ങനെയും കഴിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കറിയാണ് അത് കാരണം ഞാനത് അങ്ങനെ മത്തി വറ്റിച്ചത് ഇട്ടത് പുളി ഒഴിച്ചും വെക്കും അതൊന്നും എനിക്കന്ന് തുടക്കായത് കാരണം ഞാനത് അത്ര വിശദമായിട്ടൊന്നും പറയുകയുണ്ടായില്ല അതെനിക്ക് പറ്റിയൊരു തെറ്റാണ് ഞാനിത് പ്രത്യേകം ആ ഒരു ഇത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുകയാണ് ഈ ഒരു കറിയില് ഇത്ര ചേർക്കുള്ളൂ പുളി ചേർക്കില്ല കേട്ടോ ആ മത്തി വറ്റിക്കുന്നതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതൊന്ന് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചു ചേച്ചി പുളി ഇടാൻ മറന്നതാണോ മറന്നതല്ല കേട്ടോ അന്നെന്താ വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കത് അത്രയും കൂടെ ഞാൻ ആധികാരികമായിട്ടൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പിന്നെ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് കുതിർത്തി വെച്ച വറ്റൽ മുളക് ചേർക്കാം ഈ വെള്ളത്തോടെ തന്നെ അരക്കാം കേട്ടോ നന്നായി അരഞ്ഞു കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രേവി എത്ര വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിയാൽ മതി മുളക് നന്നായി അരഞ്ഞോട്ടെ എന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഉള്ളി അരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് അരയ്ക്
ഇനി രണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം നമുക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അതിനാവശ്യമായ കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങനെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അത് തൊട്ട് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഒന്നര കപ്പ് കഞ്ഞിവെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് നമ്മുടെ ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ മീൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിള വരുമ്പോ മീൻ ചേർക്കാം നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ തിള വരാൻ തുടങ്ങി ഇതിന്റെ ആ ഉള്ളിയുടെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോണം ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് കേട്ടോ അതൊരു അപാര കറിയാണ് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ചോറ് പോണ വിധ അറിയില്ല ഈ ഒരൊറ്റ കറി മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഉണക്ക മീനൊക്കെ ഇഷ്ടാവുന്നവർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടാവുന്ന ഒരു കറിയാണ് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ അതൊന്നും കൂടി തിള വരട്ടെ അടച്ച് വെക്കാം ഇതുപോലെ കുറച്ച് നേരം തിളയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് തുറന്നു വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ചു പോയാലോ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ ഉപ്പ് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രത്യേകം പറയണു ഇത് നമ്മൾ ഉണക്ക മീനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഈ മീനിലെ ഉപ്പൊക്കെ കളഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് കാരണമാണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് കളയാതെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കണ സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഉപ്പ് ചേർക്കരുത് കേട്ടോ അത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലത്തെ ഉപ്പ് താനെ ഇതിൽ ഇറങ്ങും അത് നോക്കി വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിക്കൂട്ട് നന്നായിട്ട് തിള വന്നു കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ മീൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം ഇത് എൻ്റെ അമ്മമ്മയുടെയൊക്കെ ഒരു റെസിപ്പി കേട്ടോ അവരൊന്നും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ പോവുകയാണ് മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒത്തിരി ഇളക്കുമൊന്നും വേണ്ട മീൻ ഇങ്ങനെ മൂടി കിടന്നാൽ ഇനി അടച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഒത്തിരി നേരമൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ഇത്രയും മതി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയ ശേഷം ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പിലയും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ താഴ്ത്തി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചധികം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് നല്ല എരിവുള്ള കറിയാണ് അപ്പോ കുറച്ചധികം വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും ഒരു തവണ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു തവണ എങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഈ ഉണക്കം മാന്തല് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കറി വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറയണം അപ്പോ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോസുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബായ